就这么点路，走那么长时间，你干嘛去了？你有事儿啊？你忘性倒挺大呀，泼完我红酒就当没事儿了是吗？那你想怎么样？你不会是来给欧阳送饭的吧？哎，你想勾搭上欧阳，最起码也得用点心吧？大街上随随便便买的破烂，就想让他买你的账。他吃过你几次大排档，你就真当他的肠胃，跟你一样廉价吗？哎，我跟你说话，你看哪儿呢？别怪我没警告。离欧阳远点儿，林微微小姐。这些饭菜都是欧阳他自己亲自挑选。如果你觉得欧总的肠胃很廉价，麻烦你自己去跟他说，不要扯上我。还有，现在我是欧阳的秘书，这是我的工作时间，抱歉。秘书？那我倒要看看你这个秘书都给他买什么了。一碗破面条啊？行，那我就用这碗破面条敬你撒谎不打草稿。你今天怎么这么怂啊？为什么不敢还手啊？是不是被我说中了？再看看这都是什么呀？啊，瞎搅！我让你瞎搅和。还手，我就是勾引欧阳了。我勾引他了，怎么了？我勾引他了，我跟他在一起了，你有意见吗？你这个贱女人，我就知道，我就知道你承认了吗？你勾引欧阳了吗？这个贱女人，小三，臭小三！干什么？哥，你来的正好。这个贱女人承认她勾引欧阳了，还说她和欧阳好上了。闭嘴！走，离开这儿。哥，你怎么老帮她呀？你忘了她泼我红酒了？李薇薇，你闹够了没有？丢人现眼！脏了的那件衣服，一会儿交给他们去送洗。等回头洗干净了，我亲自给你送过来。美雅，今天的事情真的很抱歉，我们把微微惯坏了。等回头有时间，我一定带着微微亲自来向你道歉，好吗？也不知道你喜欢什么款式，给你准备了一些衣服，你自己挑一挑。如果没有喜欢的，可以再换一批，没有关系的。我在下面等你，好好挑一挑，不要客气，照顾好。梅小姐，请您挑选。
这饭你买这么长时间，你快饿死我！你怎么在这儿？我办公室怎么变成这样了？怎么样，浪漫吗？我让前台帮我一起布置的，爱心午餐。你过来是给我送饭来了？嗯。这事办的算靠谱啊！饿死我了！这饭哪买的？什么买的呀？这些都是王阿姨亲自做的哦。王阿姨啊？嗯。你说你们家那王阿姨啊？她不是早就辞职不干了？人家为了你特意找到他家，逼着他给做的，全都是你小时候最爱吃的，是不是小时候那个味儿？还真是小时候那个味儿。<笑>以后我每天都来给你送饭，你想吃什么你就跟我说，我就告诉王阿姨让她给你做。对了，你们不知道，刚才在楼下我又碰见那个贱女人林维雅了，她骗我说她是你秘书，还竟然跑到街边小吃店去买几块钱的东西，还要送上来给你吃。简直就是玷污你的肠胃！我要是不给他点颜色瞧瞧，他还真以为你好欺负呢。而且我帮你问出来了，他自己也承认了，他就是故意勾引你的。你千万不要被他给骗了。可人呢？他不会真是你秘书吧？怎么了？他不能当我秘书啊？是我让他去街边小吃店买吃的的，到现在还没回来呢。着了！啊，哎，你就别给他打电话了，我哥都已经带他走了，你就让他彻底消失吧。他那种人根本就不配做你的秘书，你就别给自己找麻烦了。哎呀，你先把饭吃了嘛，人家特意给你送来的，你好歹吃几口嘛。这就是证据。你看我干嘛？他都承认他勾引你啊！我教训他一下还不行啊李总，嗯，因为林小姐调过去的衣服，她一件都没选。为什么啊？她不喜欢吗？她自己跑去对面小店买了。啊，好，我知道了。那李总，我先回去了